。而蓝曦臣看着眼前笑得明艳的金光瑶，不由得被晃了晃眼睛。真的，从来没看过这般开心的阿瑶啊！忘机，多谢了。蓝忘机这边御剑飞行，不过几个时辰，便到了云深不知处的山脚下。云深不知处内是禁止御剑的，他只好收起碧尘，改换步行上山。想着静室内乖乖躺着的魏无羡，一向来冷静端正的韩光君，竟有些急躁了。明明才只离开了一天，他竟如此想他。魏婴、蓝忘机面上不显，但步子却跨得越发大了。不一会儿便到了静室，进了静室，蓝忘机直奔主卧，终于看见了床榻上好好躺着的魏无羡。魏婴，我回来了。蓝忘机摸了摸眼前的魏无羡，看着面色依旧红润的他，痴痴的望了好一会儿，竟慢慢的将自己的唇覆了上去。等他碰到了魏无羡的唇，才猛地清醒过来。他他他，竟然趁着魏婴不得动弹，对他做如此下流之事，简直简直不是君子所为。蓝忘机猛地站了起来，面色一点一点的红了，甚至从耳朵红到了脖子。在心里将自己骂了个通透，他才渐渐能够平心静气，只是不再敢看床榻上之人的那抹红唇了。蓝忘机命自己凝了一炷香的神，才坐在桌前，将忘机琴拿了出来，放出了从金陵身上拿到的那一缕魂魄。寻魂响，魏婴归，蓝忘机一曲完毕，等了许久，生生的瞪着一双眼睛，看着榻上的人，盼着他能发发善心，睁开眼睛。一个时辰，两个时辰，蓝忘机瞪的眼睛都红了。魏无羡还是没能醒来。也许在金陵身上找到的，并非是能让魏婴醒来的魂魄吧。蓝忘机只能安慰自己，心里却忍不住的失落。他站起身来，想着自己回来了，当去找叔父复命，便冲着静室外面走去。刚刚走到门口，又折了回来，温温柔柔的在魏无羡额上印了一吻。罢了，梦浪就梦浪吧。吻完了，才舍得离开静室，去找蓝启人复命。倒是没曾想过，自己差不多五十到的云深不知处，到了晚上才去找自家叔父复命，该作何解释？而蓝启人看着眼前脆生生的小白菜，叹了口气：“哎，还是被猪拱了呀。”蓝忘机走得晚，又跟蓝启人聊了许久。蓝启人也就着自己的想法，与蓝忘机探讨了一些魏无羡如今的情况。两人探讨，竟聊到了深夜。等蓝忘机告辞回到静室的时候，也到了亥时，该就寝了。一回到静室，他就发现魏无羡似乎有些不对劲，慌忙凑过去摸了摸他的脸，却发现他的胃婴有呼吸了，是第七魄，是臭肺。他顿时反应过来，他找到了魏婴的第七魄。快了，就快了。他颤抖着爬上床，搂住魏无羡，两人一起躺在床上。他想着要再努力一点，他的魏婴就快回来了。要再努力一点，要再努力一点。就这样想着，他竟搂着魏无羡睡着了。在梦里，他的魏婴醒了，他的魏婴在吻他。蓝忘机就这样在云深不知处，又陪着魏无羡多待了几日，细细琢磨着他魂魄可能会出现的地方，想着过几日下山。该去哪里寻云梦，就去云梦吧。他突然想起之前同叔父聊天的时候，叔父说过的话：若是在金小公子身上找到了臭肺，那你便去他平常接触的地方寻一寻，兴许可以找到。叔父说，魏婴应当是对这世界有留恋的。叔父说，魏婴定有放不下的事情和人。叔父说，他若是真的能使魏婴活过来，他便不再管他们了。魏婴，我求得叔父的同意了。你快回来吧！还在金陵台的蓝曦臣却不甚开心。阿瑶自从与大哥重归于好之后，这几日常常同大哥待在一起，都不怎么跟他说话了。虽说这是正常，可怎么总觉得酸酸的。蓝曦臣就这么从兰陵一直酸到了姑苏，见到了弟弟无微不至的照顾魏无羡，觉着更酸了。兄长，你回来了。蓝曦臣一回云深不知处，便去见过了蓝启人，接着就来了静室。忘机，此行如何？蓝曦臣看着床榻上恢复呼吸的魏无羡，便知道忘机这次是又找到了一缕魂魄，找到了第七魄臭肺，在金陵身上。臭肺为什么会在金小公子身上？蓝曦臣着实有些不解。
，这臭肺一破，是属呼吸，完善吐纳之能，按道理应当在它生长之处，怎么会？也许它放不下金铃吧，又或许于它而言，金铃是等同于呼吸的存在吧。蓝忘机越想越觉得难过，他的胃婴向来有情有义，就连死了也不忘用自身的魂魄去护着金铃。金小公子确实可怜了些，你接下来如何打算？蓝曦臣想了想，在金陵台看见的那个奶娃娃，若是魏公子没有失控，那孩子定是最幸福的世家子弟吧？去云梦，这么看来，莲花坞一定有。过了几天，他陪够了魏婴，便起身去往了云梦。在云梦围着莲花坞外围转了几圈，却没有任何发现，不免有些泄气。难道魏婴真的不在吗？蓝二公子怎么到云梦来了？蓝忘机还没决定下一步该去啊，便在街上迎面撞上了准备出门夜猎的江城。他望了望江城，没有说话。蓝二公子，好久不见啊！江城冰冷的声音响起，还带着些微嘲讽。哦，我都忘了，这前几日在金陵台刚刚见过。只可惜蓝二公子走得快，本宗主没能有机会同您打招呼。蓝忘机一直未曾开口说话，江城倒是一个人自言自语的痛快。他知道不该这般对蓝忘机，可他就是忍不住。他总觉得，若是魏无羡不认识蓝忘机，就不会为了救他让这一切变成这样。蓝忘机看着眼前阴沉的男人，面若冰霜的与他擦肩而过。果然，三年了，江婉银还是没有丝毫长进，还是这般令人讨厌。夜晚，蓝忘机还是偷偷潜入了莲花坞。他总觉得魏婴一定在这。莲花坞里被江城修建的还和以前一样，只可惜里面的人不一样了。江城去夜猎了，他们自然就没有碰上。蓝忘机虽不说修为有多高深，但也没有让莲花坞内的弟子碰上。他独自思索着，想顺着回忆找到魏无羡的寝房，去看看他在不在。等他走到魏无羡寝房门前，果然感受到了他的气息。魏婴，你果然在。站在门前定了定，平复了心情，他才颤抖守着，推开了魏婴的房门。眼前一桌一椅一陈设都映入眼帘，他仿佛看见了那个在云梦山水间长大的自缢少年。闭上眼睛，静静感受着魏婴的气息，充斥着整个房间。过了好久，他才睁开眼睛。弹起寻魂，将魏婴的魂魄收于锁灵囊内，一取完毕。除了魂魄，他似乎还发现了一个惊喜。蓝忘机走向魏无羡的床榻边，扶手一摸，便发现了被江城藏得好好的东西。他拿起来一看，是鬼笛陈情。怪不得他曾在乱葬岗找了许久，都没能找到陈情。本想着，恐怕是哪个世家将陈情拿走，充当战利品了，便没有再去寻。况且陈情怨气太重，他也不想魏无羡回来再用。蓝忘机，你真当我莲花坞没有人吗？江城不知道什么时候回来了，此时正站在魏无羡房门前，紧紧盯着房内拿着陈情的蓝忘机，眼中的怒火都快蹦出来了。江婉银，你真的不配！蓝忘机望着他，突然没头没脑的蹦出来了一句：“这是自从魏无羡死后，他第一次跟江城说话。”